Mimi naitwa Kitenzogu Ipolite Makasi. Kini kwa jina la usani zaidi watu wanafahamu kama mzee Makasi. Mimi ni mzaliwa wa Kongo. Zamani alikuwa kaitwa Zairi na alitoka Kongo wakati wa vita miaka 60 ile. Ni kuja Uganda. Kuja Uganda, ni ka Uganda kidogo nikaenda Italy, Ulaya nikatembea Ulaya Uingereza. Baadaye nikarudi tena Kampala. Hapo hapo ndio nipata na watu wa Mkurugenzi wa Libyan Bank. Kan 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 sponsor, kan patia pesa nikaenda Italy kununua vyombo. Nenda kununua vyombo Italy, range ya vyombo vizuri sana. Nikaenda Kampala. Sasa na awali hapo nilikuwa nafanya kazi katika hoteli ya ilikuwa inaitwa Apollo Hotel kabla Idi Amin ana aja chukua inchi akabadilisha ile hoteli akaitwa International Hotel na nilikuwa na group inaitwa The Jambos Apollo Jambos sasa ni poleta vyombo kutoka Ulaya nilikuwa na fine sasa group yangu mwenyewe ambao ilikuwa inaitwa kwa jina Orchestra Makas sasa vyombo nilivyoleta wale wanajeshi wa pale walikuwa na band band zao pale vyombo vyangu wakaanza kuonea uivu kwa hivyo wakafanya mpango wani wani uwe ila wenye anichukue vyombo. Bahati nzuri kabla sija 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 toa vyombo katika eh, airport. Document zote za za vyombo nilikuwa nimeacha kwa Libyan Bank na kwa balozi wa Zaire nikawa tu na cop. Sio pole pole nilichukua kwa na makindi military police hii kwa ni chinja chinja. Alinjia ka chumba kinaitwa Mutukura. Sababu nilikuwa na ikuwa na ndevu wakuwa nita kama ni gorila, gorila, gorila. Sasa nipungia wani putia katika chumba kile, sikuwa kwanza, kwa mkuisa tisa usiku ya mchana. Nikasa tatu wa usiku, wakafungua mlango. Chumba kile uweze kukaa, unasimama tu, ukikunya magoti, unakuta, ukuta. Pas, ore sade, nikuwa na waleta, ufungua mlango, wakaleta mtu. Sikuwa na njua kama ni mtu, mpaka subu yake. Waka mtu tupo mu ndani katika chumba nilikuwa nimekaa yani mzoga ule kaa kwenye miguu yangu hadi asubuhi siku wote mchana wote kwa hivyo hivyo tu jioni tena kulikuwa na saa 3 ni wakaita gorila gorila mlango wangu wakaja tu kama hichi yule nikaambia mchana ndio niona sasa amekuwa amepigwa nyundo kichwani hana kitu kabisa kiki wili wili tu nuko nakiona Eh, nikasema si next will be me. Basi kachukua maiti. Baada ya siku tatu na mimi nilikuwa nimefanya kabla shilingi kwenye sale. Kuna kijana mwanamuziki mwenye alikuta pale Kalmaki ndi bend. Huyu nikamwambia nenda kwa balozi wa Zaire, mwambie mimi niko hapa. Nenda kwa governor wa Kampala. Nasuru ambaye alikuwa rafiki yangu sana, alikuwa anakuja nyumbani kwangu sasa tukachukua santuli za za Kongo. Wale vijana wakafanya hivyo. Basi kijana mmoja kaenda kwa governor na suru akamwambia ule masurubu walikuwa ni masurubu iko iko sel makindi huyo bwana akapiga simu kwa mke ule captain Isaya ambaye alikuwa ameniweka kule watakuwa ni uwe wachukue vyombo alipompiga simu akamwambia wewe captain mimi nataka ile masurubu dead or alive akisi simu ile ipata mke wake mke wake akampigia mmoja akasema eh kuna captain na suru anasema hivi na hivi ndole captain aswa alikuwa ni chinja chinja but alikuwa rafiki yangu sasa baada ya siku tatu naona kaja kuna ni makini prison kisha kaa siku nne hawezi kusikia njaa ni nasubiri kufa tu saa tisa kaja akagonga masurubu masurubu gorila gorila wakanitoa ndani nikadondoka chini sasa ilikuwa ndani ya giza siku zote hizo wakanidodoka chini wakaninyanyua kanitoa ndani ya ndrova mpaka nyumbani kwangu nyumbani kwangu nikuta kilio waliponiona nakuja na, 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 na ndrova ya military police nyumbani kwangu watu walitimuka nikaingia au kuniambia chochote nikaingia chumbani naanza kuoga 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 captain asuraisha pata habari kama niko 
Omisha ni toa. Akaja nyumbani. Anafika nyumbani wa muona kapti na sura kuja. Tena watu wakati mungu. Sija ambia hata mkawa 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 likuwa wapi wala kitu chosu. Masurubu. Kuja. Kuja. Tuende wanjo wa mpira. Minu kuwa fanitiki wa timu ya kofi. Ya ilikuwa na timu ya ya jeshi. Na situkua pinzari saa zote. Ningeni ya landuru nane benzi yake. Mpaka ndani ya uwanje. Watu nona mtu watoka na gafa na ndani ya ndani ya gari. Watu awili tu. Tukapano pavilion. Tunakaa. Watu wanangelea unani ya zi. Asima surubu. Kaa. Nakaa nyuma tu. Mpiru kaanza, wakaanza, wakaanza. Shot. Team wayo kawika goli. Waka masurubu weona. Weta wana leo. Weta wana. Hile ziyaka ziyaka hile. Wakaika goli ya pili. Half time kurudia. Kofi akaweka goal. Kofi akaweka goal. Draw. Kumbe le captain isa alieni look alieni peleka pale. Alikuwa pale pale mpirani. Mpiro unaisha akambia captain isa ya afande. Wengo jamii. Watu watu anatoka travel watu hawa watatu. Mimi mekaa katikati governor hapa na suru captain isa ya hapa. Amri tu we sema. Unamta sema. We sema ongea. Mana sama Lisa wewe. Asama oh samani. Wewe ta maliza mtu hii. Binadamu hii. Oh hapana sio mimi. Watu wataka kunidanganya ganya lakini asama wewe katoa pistol. Aka pisha hapa ita kumshuka. Nikakuta nikashika mkono wake. Sir Captain Saidia yeye. Governor Saidia yeye. Saidia yeye. Urumia yeye Saidia yeye. Akatoa pistol yake akaweka mfukoni. Na ndio hivyo alikuwa anaoa hivyo hivyo tu. Mimi mimi namsema na wewe. Hii mtu wewe chunga yeye. Kama mena sikaya na pata mutatizo te, mena malesa wewe na familia yako. Tuka simama. Tuka toka mpaka mnubali kwangu. Watu kaniona tena. But in short, tuka ndelea na fungua band. Eka mkaso wapili. Amboli ulintuma mimi ndajima nitoke Kenya, Uganda. Ile wakati Entebbe Road. Nikuwa napika pale Russian Club. Airport pale. Entebbe. Nuhona ndike jina kuja saa saba au siku. Big April. Jina kuja kuna no sound. Jina kuja jina tutuwa. Tuwa jina pita jina kuenda. Bada dakia salasini. Askari mwenda wakanya. Wawili. We, funga mziki. Funga mziki. Tuka funga mziki. Tuka anja kufungua instrument. Fungua, 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 fungua. Weka nani alori. Atuja jua kuna nini. Tunakuja mpaka kufika kilomita nane kutoka Entebbe. Ula sikana kasema, tuwende ingia kulia. Kukenda nani kama kilomita kama tatu. Wakatoka. Kasa njina kaa hapa, hapata toka hapa. Kumbia kena wakafua nguo zao za kijeshi. Wakapotea. Situ wakaa pala sana ya na tisa kumi. Saa kumi na moja. Tukwana watu wanja kukuli kijiwa watu wanapita pita. Situ kata. Nurusha gari yetu mpaka barabarani. Nurusha barabarani kutuwa kentebe kuja Kampala. Tukuta maiti. Kibao, mbwa, kuku, watu. Mwana ke maskara wa amini walipotoka kuli mjini. Kuja kentebe ya potipale. Walikuwa na kuwa kila kitu walikuwa na kuta njiani. Sio binadamu, sio mbuzi, sio kuku, nini. Mpaka nufika njumbani. Nini? Nwacha huu. Kuna uwa. Wa Israel wakuja kamato watu wawe ntebe. He, nduwa kasa kumini hili ndegi hili kuwa na shuka hili kuwa ni wa Israel wale kuwa na kamata kuchukua nini matika yao. Pas, hapa wakili ya sema hii, maki ndiri misha pono. Hii tena ntebe hii, lazima nitoke. Baati nzuri nikuwa mwana muziki wangu, likuwa anamikuja hapa Tanzania zamani mbombo wa mbombo kaa, likuwa zamani na makuishi tizahiri. Akarambia mzee, tuende Tanzania. Mga Tanzania? Huku Tanzania ashitaye kwa ni Tanzania. Kule kuna kila kitu mki wako mwale ya serikali, watu wanavua uniform, wawezi kuunua gari. Amini kwa na nama gari pale mawili. Mimi nasema sema pana kani si. Hapo nduwa kanipigia simu kakutaa, kanipigia simu kwa ma nini batengaz. Fazili batengaz. Halipo mpigia batengaz simu, kungea na hee, ni kuwa na mtu gentleman kabisa. Asubuhi saine ni kene kubalizu wa zaire. Nambia ni pache, Nini, the passport, nata kuna 
nataka kwenda Kenya. Lakini uwezo kutoka Uganda bila kupata kiboli kibali cha governor. Nasuru. Nikaenda kwa nishapata zile kartasi watu wa nani nikaenda kwa kwa nasuru, kwa nasuru governor. Eh hey, masurubu nini? Basi afande. Nataka kwenda Kenya kutengeneza nyimbo ya Idi Amin. Ah, msuri wewe anakwenda. Kaandika ka kartasi tu. Nafika vijana wangu walikuwa kwenye mazoezi saa 8. Wale ambao wakuja kwenye mazoezi walibaki. Pangua vyombo, weka kwa akamba basi paka Mombasa. Mombasa nakutana na Fadhili William. Mimi twende Dar es Salaam. Nikaanza kuona vituko vya kwa Fadhili. Hakuja na hela. Na kufika pale Mombasa watu walipona vyombo vingi vile mwenye hoteli akasema mzee mjaribu kupiga hivi vyombo tukapiga vyombo ya kwanza siku ya kwanza tulipa shilingi 1500 na kula bure akasema tuongeze tena siku nyingine tukafika siku tatu shilingi 2500 na tunakula tunala bure batenga alipokuja ana hela huu mse ni kwa na benki wewe ni mwa benki wapumbavu sana kaja kusema sawa neno mengi na mimi kwa habari ya kesho jamali wewe kusurumu nani nini tabula alikuja hapa hizo habari zinakuja na ziweka tu nikasema basi mimi na hela nikalipewa na muziki wangu hela wakuja kwa kamba basi no kwa kamata mimi na batenga tulipa eh, nilipa ndege paka Dar es Salaam nafika Dar es Salaam airport naona magari yako pale mabasi yeye alikuwa na benzi basi batenga nikamwambia hii benzi ya nani kusema yangu tuko ndani tuarudi sasa yale kwa msemaji sana pia watu eh hey, unaona huyu wasa usimzurumu nasikia watu wanasema eh hey, usimzurumu watu wanasema tunakuja mpaka niona basi zinapita na si basi za nani sasa kwa nini za watu binafsi naona watu hakuna watu wamevaa uniform watu kama kawaida tu mpaka hii in africa hotel akanipotea chumba pale naanza kulala akaniacha hapo ya kondoka mimi kidogo tu sababu nataka ku, kuangalia mazingira nikaa chini pale New Africa tena kuja kahawa watu wasema eh hey, mzee wewe unakuja eh kule batenga jalizurumu naanza kupata habari za batenga jalizurumu alizurumu ali zurumu nyerere vitu vingi stories zake mimi na mzee tu in short nikaja mpaka Dar es Salaam hivi mpaka leo sasa baada hapo ndio nikafanya nini nikaanza kutembea Tanzania yote Tanzania tunakwenda mpaka Moshi Moshi hotel pale iko into living story hotel nikaanza kupiga pale wakati eh ilikuwa nani Kimiti Paul Kimiti alikuwa mkuu mkoa na maremu eh manajeshi jeno Mayunga wakambia mzee kaa hapa kaa hapa sasa mke wangu alikuwa mwana mzito mzamzito akaenda hotel ya nini hospitali ya mawenzi pale alipofika mawenzi pale anataka kujifungua kukaja mtumishi wa Mungu mmoja mwanamke akaanza kuombea watu wote wale, wale katika wanakwenda kwenye leba akaanza kuwapatia majina huyu mtoto utampa jina fulani mtoto wangu inshot akampata jina Emmanuel akondoka baada hapo mke wangu matatizo akampelea kesi msini huko akajifungua karudi na mtoto siku mbili sasa hiyo kitu kikako na mkina mgusa mke wangu huu uh, alikuja kwa nini alijua kanitazama mtoto wa kiume ikawa nampeleka kuniambia chochote asubuhi tu akaondoka akaenda kule hospitali tena kuulizia ule ule mama alikuja kuomba hapo yuko hapa sio huko kanisa moja wala kule huko kwa analialia huko majengo akuchoka akaondoka pa kufika majengo kuta pale majengo kanisa hilo hakuna wale wenzake walikuwa ni kwenye leba wako pale na watoto asema vipi mimi sasa nataka kuona ule mama ule alikuja kutuombea ule eh yuko wapi wakamuita ule mama akamuuliza swali ulijuaje kama mtazama mtoto wa kike wa kiume akumisha saa ndio nimesha saa jina yake na jina Emmanuel ulishampa jina hilo acha ya mwamshi amwambia mzee ah Ulijuaje? Swali ni kumbe ulijuaje? Huyu mama kaambia mimi roho wa Mungu alinjia, akanjia nikapata tu roho mtakatifu kaambia utazama mtoto wa kiume na Mungu alifanya mazoezi maya. Sasa tutafanyaje mimi? Sasa wokoka akapiga magoti hapo, katubu, nikamwona mzee wangu anakuja na mama Bibiliamu, unaona? Vipi wewe? Mzee, 
ndio kanipatia story kuna mama alikuja kuomba pale nimeenda kumtafuta kweli alijua kama mimi nitazaa mtoto wa kiume Emmanuel sasa tofanya nini kama ni hivyo mpatie nikamwambia au nikaja kumshana naye kwanza kasaba simpatie jina Emmanuel in short tukaenda na mama sasa akanifungulia njia ya kufanya fuska ile zoa nini wivu alikuwa nayo unatoka wapi na kwenda wapi hakuna nikija saa nane usiku zipo hapa nikilala naona nakuwa na chini kitanda kuna napiga magoti nilifunika na shuka nafungua shuka hiyo namuona mmoja wangu anapiga magoti akitaka kuniangalia nafunga tena basi kaendelea siku hiyo najua kumi mmoja kwenye maombi tu tunaendelea tunaendelea hivyo hivyo miaka na miaka nikarudi Dar es Salaam kurudi Dar es Salaam kama ile siku kwa saba saba hii nika sisi mimi kanipangia kwenda mkoa wa nani mkoa wa nini Mtwara kachukua wana, wana muziki tukaenda Mtwara fika Mtwara Ijumaa Ijumaa hiyo atukupiga Ijumaa mosi mkoa mkoa alianza tupige dance siku hiyo atukupiga umeme uli katika saa tatu usiku chakula mipanga mezani watu wote wageni wamekuja ah tusubiri umeme tusubiri mpaka saa saa tano wakasaba mleta candles tu mshuma watu wakala chakula tukapanga basi kama nivyo tupike kesho Kambarage Stadium mchana kwa vile mkupiga leo usiku hiyo siku kwa kwanza tukupiga siku ya pili jumapili basi utamaduni kanichukua tukaanza kupanga vyombo katika Kambarage Stadium tukapiga Kambarage Stadium tunapanga vyombo saa nane mvua ilikuja huko bila mtu kujua ya mawe tena Hei, fungua vyombo fungua vyombo mvua ilitupeleka mpaka saa sa moja atukupiga dance eh. na mimi nilikuwa nasikitika sana nisha lipo hela laki tano na mimi sitaki kuchukua pesa bila kufanyia kazi roho yangu iko naumma roho yangu iko naumma jumatatu kasa basi muende wilayani huko tukatoka tukaenda na chingoya shote umeme atukupiga dance Watu wetea nini? Tukaenda Newala. Shoto mimi atukupiga dance. Ukatupeleka mpaka eh, Lindi. Huko Lindi ndio ni perfume katika officers mess ya, ya pale Lindi pale. Karibu wiki mbili atufanye kazi. Sasa turudi Dar es Salaam. Sasa hapo hapo sasa vijana wangu wamepanda waenda kupanda meli. Mimi na Shuri ndege ilikuwa inakuja mara mara moja kwa wiki kutoka Dar es Salaam nikasubiri Jumatano ndege imekuja kutoka tu kwenye hoteli nikasikia sijiwezi mbili wote um, 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 malaria nikamata kabisa wanaleta gari ya mkoa mkoa si mzo yuko wapi mimi niko hapa ukaniingiza katika gari ya mkoa mkoa na ndio kwenda airport kwa kama kilomita 15 nimekaa sijiwezi nafika airport wakaninyang'ua kwa nini ndani ya ndege niingia ndani ya ndege vile nilikaa nimelala mpaka kufika Dar es Salaam ndege nafika watu wametoka wote mimi nimevaa kwenye kiti wale wa, watu wa dumu zini mimi sijiwezi na umwa sijiwezi na umwa wakanyanyua wakanitemusha nikatoka nikamwambia mpaka nje kutoka nje ni sana mimi nataka nene nende hospitali kanipeleka hospitali kwa Dr. Andrew. Siku ya kwanza walichukua vipimo. Na nilikuwa nahisi mimi kama wakichukua tu wakiniambia kama nina na, na ukimwi sipendi kufa kama nimekondea na kondeana naanza naanza kufanya fanya haja bila 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 nakula tu vidonge mimi namaliza. Siku ya kwanza hakuna kitu. Wamleta tu nini? Nini chloroquine kama amalia siku ya kwanza siku ya pili na umwa na umwa siku ya tatu siku ya nne mkango alikuwa amebaki mushi akaja Dar es Salaam fika Dar es Salaam mzee ana umwa kuja hospitali saa kumi na moja kan nikamweleza vile na, na umwa na umwa akasema mzee kitu kimoja tu kama anaanza kuumwa wasema tu Yesu ni poni Yesu ni poni ye nikafoka ondoka na biblia biblia yako toka ondoka ah mama katoka 
Nipofika saa mbili usiku, tatu. Nikasa nijaribu kwanza hii kitu mama niambia. Yesu niponye, Yesu niponye, Yesu niponye. Kulimi ukabano. Yesu niponye, Yesu niponye, Yesu nisaidi. Saa tatu, saa ini, saa tano, saa nane. Na ile chumba ni ipukua tuko watu wawili. Nikuta mungine, kitana chake hapa na kitana changu. Lakini wanatia pazia hapa na pazia hapa. Huyo alikuwa na subiri, ndugu zake, mwaji wakamulipia bili ya nini ya... Bili ya nini ya hospitali. Mepona kabisa. Ipofika sanane, ule jamaka shout. Wewe, usinipigia kilele, siyeso kuchukua itu. Mini kendela kulia. Kena kwa sasa, wewe, wewe, usinipigia kilele, yeso kuchukua. Nika mwa kitanda, nika kaa sasa. Na face hile, kile kitanda chaki kile. Nime kaa sasa, tisa, nika simama. Na nisikia kidoku, napata nguvu. Na tembea ndani kile kile chuma nangalia dishi nyo kule kama hiku baru usiku. Saa kumina mbili shot, mkangu waka ingia. Asubuhi. Kuingia waka nikuta mi macho mekundu. Se nini? Mbono isi mbono? Nimelia sana. Shuhida mbia nilia Yesu. Nimelia sana. Na sika mi ataka kutoka. Ataka kondoka. Apana tushuhida kutela sana. Ataka kondoka. Shuhida uka hapa. Na sika nipona. Funga mzigo yangu. Mama kakimbia chini. Sasa kwa gurufa kwa takimbio kwa nini kwa daktari pale. Mzee hata kondoka. Ii. Daktari akaja kapanda juu. Halikuja kani kuta. Mna saa daktari mina hata kondoka. Huu majibu watakuja lewe mishi taki mamu majibu. Mitaritea majibu nyumbani. Mina shikani mipona pa. Ni hata kondoka mina daktari. Sasa daktari kama nini hindi mutuma. Haka gusa. Pale ule jamamu nzao walikuwa na alaba. Haka gusa mune hivi. Haka gusa. Haka papakumi ya kauta muta misha kufu. Haka fungile pazia, haka toka, haka enda. Kwa wana kaita, haka mita wale manesi. Nikuna wale wanakuja na, na kitanda. Nini? Si uu, 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 amisha, amisha yaga. Ah, mesema hawa, uu zikani wana. Ile sauti kanijia. Wewe, wewe, usinipike kile isiso kuchukua itu. Nikambia daktari, umutu yupu mzima. Daktari, haku nisikia, haku peleka yu. Nikasa, laki mina ondoka. Sikai na ondoka. Doktora kasi wasi. Ondoka, lakini baada ya siku mbili utakuja kupata majibu. Nikatilimuka, kingia nani agari, sauti ya njia. Wewe, yeso kuchukua itu, yeso kuchukua itu. Mpa kufika njimbani. Baada ya kasi rasi sauti na njia. Nukambia mama, sasa hii kitu nasumbua sani. Faini ya simi kuetema sika manini wachungaji. Saba likuwa ni ugopo kuniambia direct. Masa ini itu wajungaz. Kali tak kau nak kula kali tak wajungaz apa yang terkost holiness. Walau kuda kau masaba. Masa mereka sangat tuh itu. Walau kuda nyumban. Vip masa masa mimi mina na umur kau masa kita ini sumba sauti. Tu fanya ni ni masa itu tu fanya ni tu kau tu kau ngosin salah tau masa mimi dia. Piga bagoti anggota salah tau ba. Ma ni kuni jaza moyo kuni jaza moyo na hapo ni kuwa na contract ya kuenda malawi. Nisha sani contract wa mikuja matiket kila kitu kuenda malawi na bend. Walu wachungaji wa kondoka, sauti kanja kuja tema. Badai ni kuja suwe, sauti kanja kuja tema. Mwisho ya sauti ka, ika kata. Bas, hapo hapo sani. Kwa mwaka sema, sasa mimi ipona hivi. Sawa yesu tu. Uwe lazima tu, suwezi ku... Sio suwezi kumuwacha sasa. Mwuzangu likuwa pana kufu. Mi na baki hivi. Hapo hapo ndo kufu wangu ulitokea moja kwa moja. Magazeti ya kandika hule hawezi kukoka hule. Hawezi kwa napenda stare. Dogo dogo nyingi. Vitu vingu meandika comment. Lakini mungu kanitia nguvu. Nika simama. Nika simama. Mchungaji. Maboya u. Dansa ni maboya kani baka. Tuka kansema ukikaa hapa uju. Wale marafiku watakuja kumusumbua sumbua. Kanipeleka Morogoro, tukendo kutembea njili Mwanza. Kote kutembea njili tu. Mpaka hadi leo, nimesimama. Niko kwa naabudu kwa mama wa marokatari, mnimu wa moto. Nda kwa natodu mangu hapo. Lakini mwusli niko kama niko mwa freelance. Nenda makanisa mingi kutuwa ya uduma. Nda mpaka hivi na shukuru mungu. Sabu kitu cha kwanza. Katika wukovu, najua nikuwa na hela nyingi sana. Lakini kitu nikuja kurealize, 
Nilikuwa mimi zamani kama na shilingi 20,000. Naona kama sina hela. Kila siku lazima nipate shilingi 20, 30,000. Lakini katika wokovu nilikuwa na shilingi 5,000. Nakula chakula kizuri. Mimi na watoto wangu na mume wangu na kwa sina sina bugu za yale ma, ma, ma nini ma, ma tatizo ya kwa nini wewe twende fulani kwa nini kikakatika. Na nikasimama tu katika katika imali paka leo miaka 29 sasa tao niliokoka 70 Sasa kinacho ni sumbua zaidi ni kwamba wakati ni tao niliokoka na mimi kama msija mtumikia Mungu sawa sawa sababu wa nini makanisani watu wanazoea kuimba na na sidi na mimi kwangu ilikuwa ni kitu kigumu kinacho nahitaji sasa Mungu akinibariki nipate vyombo vidogo na anze kutumikia kutumi Mungu kwa kuimba kupiga music live. Naona kikundi changu ni mtumikie Mungu kuinjili yangu katika kuimba live. Hicho kitu nahitaji sana. Ambacho na mna kiombea sasa. Sasa watu wengi wajeni kwa wapi? Lakini nataka ni talk nimbe live. Kitu cha pili ni kwamba naomba unyora muziki wenzangu. Au wapenzi wenzangu. Nimeona ukuu wa Mungu katika katika nyanja zote kwanza live kama unavyoniona mimi hapa umri wangu sabina saba naona nashukuru kila pale ninapopita naambia eh hey, mbona huu mzima nasema niko mzima sababu ya damu iponyayo damu yenye nguvu ambayo yuko inafanya kazi ndani yangu naona hiyo damu naamini kama itaendelea kunilinda na kunisaidia mpaka hapo hazima yangu ya maisha yangu itakapofikia ita, 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 ni hilo tu naomba wanamuziki wenzangu wapendwa wenzangu wasione kama kama katika katika injili tunatulomeza muda bure hapana kuna nguvu uweza ambao unatutuma sisi tusimame na utuone kama tulivyo kwa yote hayo unayopitia najua kama kuna nguvu inayobadilisha Shuhuda za kweli zinazoweza kujabadili maisha yako mambo yaliyowatokea watu wa kweli ambao walipitia katika hali na nyakati ngumu katika maisha yao lakini walikutana na nguvu inayobadilisha Unao uamuzi, kataa unyanyasaji, kataa uraibu kwa madawa ya kulevya, kataa kuvunjika kwa familia, kataa kujiua sema ndio kwa nguvu inayobadilisha Kama unapenda kupata nakala ya kitabu cha nguvu ya mabadiliko bure unaweza kupiga namba hii ya bure 08000750098 piga sasa ili kupata kitabu chako Kama unapenda kupata nakala ya kitabu cha nguvu ya mabadiliko bure unaweza kupiga namba hii ya bure 08000750098 Sabata no sifuri, sifuri tisa nane, pigia sasa ili kupata kitabu chako.